ഹായ് ഡിയേസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവൺ ഇല്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഈ കേക്കിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടിയാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബേസും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ക്രീമും ഗനാഷും എല്ലാം ചോക്ലേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ വായിലേക്ക് എത്തും അപ്പം നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കുകയും വേണം കേട്ടോ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും അതുപോലെ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൈദ എടുത്തിട്ട് വടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഹെർഷീസിൻ്റെ കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് ടാബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവാനും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടാനും സഹായിക്കും ഇനി നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊരു കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അതാണ് നല്ലത് ഞാൻ അത് വിട്ടു പോയതാണ് അത് ചേർക്കുന്നവർ അത് ചേർക്കുക കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എടണയെടുക്കണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എടണയെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഈ ചേരുവകളൊക്കെ ഒരേ ലെവലിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ടയാണ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ നാല് മുട്ടയ്ക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര വേണം പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര എണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ ചേർക്കുന്ന വാനില എസൻസ് ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആ സമയത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയുടെ മണം പെട്ടെന്ന് പോവുള്ളൂ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുട്ടയുടെ മണ മണം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പം ആദ്യത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വാനി വാനില ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മഞ്ഞ കളറിലെ മുട്ട ശരിക്കും വൈറ്റ് കളറിലെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിലേക്ക് വരും ഒരു ഇളം വൈറ്റ് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്കിനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ലേ അത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇടരുത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ നമ്മളിട്ട് കുത്തി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച കേക്ക് ശരിയായി പൊങ്ങി കിട്ടൂല പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയുടെ പത അതുപോലെ അങ്ങനെ അതാണ്ട് താ താന്നി പോവും അത് അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ യോജിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് പാലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ മൈദ കൂട്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കോഫിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കോഫി ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡറിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്ക
കണ്ടല്ലോ സ്ക്യൂർ ക്ലീൻ ആയിട്ട് പോരണം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് മീഡിയം തീയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെച്ചത് അതുപോലെ വിസിൽ ഇടുകയും ചെയ്യരുത് കുക്കറിന് നമ്മൾ വിസിൽ ഇടാനും പാടില്ല കേക്ക് അവിടെ തണുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഐസ് ഇട്ടൊരു പാത്രത്തിലാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിന്റെ മേലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നല്ല ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നേ കാ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നരയും അതുപോലെ രണ്ടൊക്കെ ആവാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ ഇടക്ക് വെക്കുന്ന ക്രീമിന്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്രീം കൂട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നേ കാ കപ്പാണ് ക്രീം എടുത്തേക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇത്രയും മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ക്രീം ഒരു പകുതി സ്റ്റിഫായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് വെറുതെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ചൂടുവെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്രീമിന് ക്രീമിനും കൂടെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഫ്ലേവർ വരും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഇനിയും ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശരിയായ രീതി ഞാൻ ഇതിന് മുന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നമ്മുടെ എട്ട് മണിക്കൂറോളം മെൽറ്റ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും അതിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്രീം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പോയിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിഫായി നിൽക്കുന്ന ക്രീം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എൻ്റെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്ലേഡ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീമും അതുപോലെ പൊങ്ങി തന്നെ നിൽക്കും ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ക്രീം കിട്ടേണ്ടത് എന്നാലേ നമ്മുടെ ഐസിങ് ശരിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രീം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ കേക്ക് എത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിത് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാനുള്ളത് പരിപാടി നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കേക്ക് തെന്നി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ രുചിയായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക ശരിക്കും നമുക്ക് ആ പഞ്ചസാരേൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി കിട്ടണം എന്നാലും നല്ല കുറുകുകയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കേക്ക് മൊത്തം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിൽ ഉച്ചക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും മെൽറ്റായി പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനും ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ശരിയായ രീതിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മെൽറ്റായി പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ഫാൻ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ
അപ്പൊ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചൂടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ക്രീം ഇതിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗീ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നെയ്യാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ടർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെയ്യ് ചേർത്ത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രുചിക്കൊരു വ്യത്യാസം ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യൂല നമുക്ക് നല്ല ഗ്ലേസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറോ അതല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടയൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അത് പോകുന്നവരെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗനാശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കേക്കിലേക്ക് ഒഴിക്കാൽ അത് റെഡി ആക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ചതക്കണം അമ്മില്ലേ അതാണ് വെച്ചത് ഒരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമഴ്ത്തി വെച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത കേക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗനാശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗനാശ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴിക്കണം അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ചൂട് അതായത് നമ്മൾ കൈ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂട് ആ കയ്യിനെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആ ചൂടുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് കേട്ടോ അതാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ എല്ലാ ഭാഗത്ത് ഒരേപോലെ റെഡി ആയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കേക്കിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഉറ്റി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് വടിച്ചെടുത്ത് ലെവലാക്കി എടുത്താൽ മതി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വടിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും നമുക്ക് സ്പൂൺ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗനാശ് വയ്ക്കുമ്പോൾ കേക്ക് ബോർഡ് മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ അത് മറന്നു പോയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് വിട്ടു പോവരുത് ഞാൻ മറന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ ബാക്കി വന്ന ഗനാശ് ഞാൻ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല കട്ടിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചാൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഗനാശ് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ കുറച്ച് കട്ടിയായി കിട്ടും അപ്പൊ നല്ല സ്റ്റിഫായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ ഞാനിത് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഈ ചെറിയൊരു ഡിസൈനെ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഗനാശ് ചോദിച്ചാൽ വേറൊരു ഡിസൈൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗനാശ് ശരിക്കും ആ രീതിയിൽ കറക്റ്റായി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ബാക്കി വന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ വെക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനത് ചെറുതായിട്ട് രീതിയിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ ശരിക്കും നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ പണി ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈദ എടുക്കുന്നവർത്തുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും കാരണം ചിലവർ മൈദ കുത്തി നിറച്ചെടുക്കും ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് നമ്മളൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പിലേക്ക് മാറ്റുക മൈദ എന്നിട്ട് വടിച്ചു കൊടുക്കുക ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നമ്മൾ കത്തിയൊക്കെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നേരത്തെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫ